आज के इस एपिसोड को लेके मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस एपिसोड में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपने चैनल की सबसे रिक्वेस्टेड वीडियो पालक पनीर की रेसिपी कोई ऐसी वैसी पालक पनीर की रेसिपी नहीं आपसे मैं शेयर करूंगी पालक पनीर की रेसिपी टिपिकल पंजाबी देसी ढाबों वाली पालक पनीर जो सिर्फ पंजाब में ही आपको मिलेगी वेलकम बैक टू माई चैनल एंड यू आर वॉचिंग न्यूज वर्क अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं हाय नमस्ते आई एम नीरू प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई से नई रेसिपी आपको जल्दी जल्दी देखने को मिलती रहे नेक्स्ट स्टार्ट द रेसिपी पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पानी को गैस पे रख के अच्छे से बॉईल कर लिया है और मैंने ये पालक की पत्तियां ले ली हैं इसमें जो बड़ी बड़ी डंडियां थी मोटी मोटी मैंने सब निकाल ली हैं और मैं इसको पानी में खोलते हुए पानी में डाल दूंगी और इसको दो मिनट तक इस पानी में उबालूंगी बट जैसे पानी में उबाला आएगा दो मिनट के बाद मैं इसको बंद करके ठंडा पानी इसमें लेकर रखूंगी इसमें थेंग... अब देखिए इसमें उबाल आ गया इससे ज्यादा मुझे पालक को नहीं पकाना है पालक के पत्ते बहुत ही नाजुक होते हैं इनको ज्यादा पकाना नहीं पड़ता मैं गैस कर देती हूँ बंद और अब मैं इसमें से इसको निकालूंगी पालक को और निकाल के सीधा ये मेरे पास बर्फ वाला पानी है ठंडा पानी फ्रिज का मैंने लिया है जिसमें मैंने थोड़ी सी बर्फ डाल दी है और मैं इसको डायरेक्ट इसमें डाल दूंगी इससे दो काम होंगे एक तो पालक का जो कुकिंग प्रोसेस है वो भी वो रुक जाएगा और दूसरा पालक का जो कलर है ग्रीन वो मेंटेन रहेगा पालक हमारी ब्लांच हो चुकी है और अब हमें तड़के के लिए क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले मुझे चाहिए प्याज है मेरा कटा हुआ ये डेढ़ प्याज लिया मैंने बड़े साइज का था और एक सूखी लाल मिर्च ली है मैंने कश्मीरी वाली ये मैं बाद में यूज करूंगी देगी मिर्च है मेरे पास जो मैं इसका रोगन बनाऊंगी और बाद में ऊपर से गार्निश के टाइम पे यूज करूंगी ये दो मिर्ची भी मैं गार्निश में यूज करने वाली हूँ ये तीन मिर्ची है मेरे पास नींबू का रस है थोड़ा सा मैंने लिया है लहसन कटा हुआ बड़े बड़े क्लोव से मैंने तीन ले लिए हैं मैंने इसे रफली चॉप किया मेरे को बाद में इसको पीसना है अदरक है टमाटर है कटा हुआ ये मैंने दो छोटे टमाटर लिए हैं घी है थोड़ा सा दही लिया है और ड्राई इंग्रीडियंट मेरे पास है ये नमक है लाल मिर्च है थोड़ी सी हल्दी है सूखा धनिया है और जीरा है भुना और कुटा हुआ और इसके साथ मैंने पालक पनीर में डालने के लिए पनीर लिया है थोड़ी सी क्रीम है और तेल अब मैं बनाना शुरू करती हूँ सबसे पहले हम अपना गैस को ऑन करेंगे और गैस ऑन होगी अब मैं इसमें डालूंगी ज्यादा नहीं डालूंगी थोड़ा सा इसमें देसी घी एक टेबल स्पून बस घी गर्म हो जाता है तो इसमें मैं डालती हूँ साथ ही ये गार्लिक डाल दूंगी मुझे इनको ज्यादा नहीं पकाना है हल्का हल्का सौते करना है बाद में इनको मेरे को मिक्सी में चला देना मेरे को इसको पीस लेना अच्छे से अगर प्याज बस इतने हमें पकाना है इसके बाद मैं इसमें डाल दी प्याज प्याज को भी हल्का सा सौते करेंगे साफ वजन कर लेना इसके साथ में इसमें डाल दूंगी सूखी गुलाल में चीज मैंने कश्मीरी वाली बस टमाटर भी हमारा ऑलमोस्ट साफ वजन हो गया देखिए कलर इसका बदल गया अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर और टमाटर को भी हल्का सा गल जाए टमाटर इतना ही पकाना है हमें अब बस हमारा प्याज देखिए प्याज अच्छे से गल गया है अब मैं इसको हटा देती हूँ गैस से इस जगह पे मैं रखूंगी अपना दूसरा वाला पैन मैं थोड़ा सा पनीर को हल्का हल्का सा फ्राई करूंगी आप चाहें तो पनीर को कच्चा भी यूज कर सकते हो लेकिन मैं हल्का सा तल लेती हूँ उससे क्या होता है कि पनीर पालक के अंदर जाके टूटता नहीं है आप उसको जैसे मर्जी हिला सकते हैं नहीं तो पनीर जो है जल्दी टूट जाता है कच्चा थोड़ा सा घी और साफ मिर्च का इसमें ऑयल डालते और ये भी जब तक हमारा मसाला ठंड जब तक हम पनीर डालेंगे ठंडा हो जाएगा और फिर इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे वैसे भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो प्याज बारीक बारीक काट लें 
लेकिन मुझे ऐसे अच्छा था कि पालक का जो टेक्सचर है वो एकदम से क्रीमी क्रीमी होना चाहिए कुछ भी इसमें प्याज या कुछ भी मुंह में आए तो अच्छा नहीं रहता अब तो देखिए तेल हमारा घी गर्म हो गया है तो मैं डाल दूंगी पनीर हो गया एक तरफ मैं इसको साइड चेंज कर दूँ इसकी इतना इतना ही हमें हल्का हल्का कलर चाहिए बहुत ज़्यादा लाल हमें नहीं करना और पनीर हमारा दूसरी तरफ से होने वाला है अब इसी स्टेज पे मैं इसमें जो मैंने वो लाल मिर्ची ली थी ना ये ये मैं इसके अंदर डाल कर दूँगी ऐसे हल्की हल्की ये फ्राई हो जाएंगी और इसको मैं फिर गार्निश में यूज़ कर दूँगी अब बस हम मैं मिक्सी में ये जो तो मसाला हमने तैयार किया है इसको पीस पीस लेंगे कर देती हूँ जार में अपने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना मसाला हमारा पीस गया मसाला पीस गया मैं दोबारा से अपना बर्तन रख रही ऊपर इसमें मैं डाल रही हूँ घी एक से डेढ़ टेबल स्पून मैंने घी डाला है जैसे बस जैसे गर्म होता है इसमें हम अपने सूखे मसाले डालूंगी मैं ताकि वो भी अच्छे से भून जाए सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी हल्दी ज़्यादा नहीं लेनी है बस मैंने थोड़ी सी दो पिंच के लिए हल्दी ली है थोड़ी सी लाल मिर्ची है और सूखा धनिया जीरा पाउडर मसाले भी हमारे पक गए हैं इनका कच्चा पन निकल गया अब मैं इसमें जो मसाला मैं पिस्सा ये डाल दूँगी इसके अंदर थोड़ा पालक हो गया है इसमें मैंने ये धनिया डालना है साथ में इसके मैंने ये धनिया मैंने देखिए डंडियों के साथ ही लिए धनिया इसकी मैंने तोड़ी नहीं है अब मैं इसको काट के इसके अंदर ठंडी के साथ ही इसको पीसूँगी क्योंकि डंडियों में ही सारा फ्लेवर होता है ये आपको मैं बताऊँ एक सीक्रेट है जो पालक में ढाबे वाले या फिर रेस्टोरेंट वाले जरूर डालते हैं और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ तीन हरी मिर्ची इन सब का मैं पेस्ट बना देती हूँ ये देखिए हमारा पालक का पेस्ट फर्स्ट फर्स्ट बन के तैयार हो गया देखिए ये मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया अब इसी स्टेज में इसमें मैं डालूँगी मैंने ये डेढ़ चम्मच दही ली हुई है ये भी मैं इसके अंदर डाल देंगे गैस बिल्कुल धीरे रखें जब दही डालनी है कॉन्टीन्यूसली हमें हिलाना है ताकि दही बिल्कुल भी हमारी फटे नहीं तो अच्छा नहीं लगता तो वाइट वाइट साफ दिखता रहता है साथ में मैं इसमें डाल दूँगी कसूरी मेथी सारा प्यूरी डाल देंगे पालक का जो हमने बनाया है अच्छे से निकाल के सारा पानी इसमें जरूरत पड़े तो डालेंगे ज़्यादा पानी नहीं क्योंकि पानी अगर डालेंगे ना तो पालक बहुत ज़्यादा उछलती है और सारा आसपास सारा आपके कपड़े किचन सब गंदा हो जाता है थोड़ा सा डालना पड़ेगा तो डालेंगे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे देखिए कितना अच्छा कलर है पालक का एकदम ग्रीन अब इसमें बेस में हम डाल देंगे नमक नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें नमक पालक में थोड़ा कम ही डालना होता है क्योंकि पालक में अपना भी सॉल्ट होता है ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालें कम रहेगा तो हम बाद में डाल सकते हैं ज़्यादा होगा तो हम निकाल नहीं पाएंगे बस पालक हमें ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा क्योंकि पालक हमने ब्लांच की हुई है और पालक की पत्तियाँ बहुत ही नाजुक सी होती हैं ज़्यादा इनको पकाना नहीं पड़ता है बस पाँच मिनट इसको पकाएँगे और फिर हम इसमें डालेंगे अब पनीर और फिर इसकी करेंगे प्लेटिंग अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके जो ढाबे वाले रेस्टोरेंट वाले अपनी पालक पनीर की रेसिपी में या बाकी सब्जियों में भी बहुत डालते हैं अब मैं इसमें डालूंगी अपना एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है प्रोसेस चीज आप चाहें तो इस टाइम पे इसमें मावा भी डाल सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है इतनी पालक में आप डेढ़ से दो टेबल स्पून मावा डाल सकते हैं मैंने डाला है चीज 
कभी कभी मैं इसमें क्रीम चीज भी डालती हूँ प्रोसेस चीज था मेरे पास आज क्रीम चीज नहीं था तो मैंने यही डाल दिया मैं डाल रही हूँ पनीर तो पनीर डाल के इसमें मैं डाल दूंगी ज्यादा नहीं बस एक टेबल स्पून क्रीम क्रीम डाल के ज्यादा नहीं हमें पकाना क्योंकि क्रीम अगर डाल के हम ज्यादा पकाएंगे तो वो क्रीम जो है ना वो उसका घी बन जाएगा ये मैंने एक पैन रखा हुआ है ये वही पैन है जिसमें मैंने पनीर को तला था इसमें थोड़ा सा भी घी बाकी है तो इसमें मैं घी गर्म हो गया है मैं इसमें डालूंगी देगी मिर्च और इसका मैं बनाऊंगी रोगन गार्निशिंग के लिए ऊपर डालूंगी मैं मैं गैस कर रही हूँ बंद और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा नींबू का रस है मेरे पास गैस मैंने कर दिया बंद और आधा नींबू का रस इसमें मैंने डाल दिया नींबू का रस डाल के हमें ज्यादा पकाना नहीं चाहिए सब्जी को क्योंकि नींबू का रस से कभी कभी सब्जी कड़वी भी हो जाती है और अब ये मैंने जो रोगन बनाया है इसको मैं इसके ऊपर डाल दूंगी देखिए कितना अच्छा कलर आ गया हमारे पालक पनीर का बिलकुल ना भूलना बाय बाय